Es un equipo autoamplificado, con muchas más prestaciones de potencia que sistemas anteriores. Es un equipo eh, que incluye tecnologías acústicas nuevas, como por ejemplo el hecho de ser cardioide. Hoy en día, en este tipo de aplicaciones, es fundamental reducir la contaminación acústica que los sistemas de sonido de gran formato producen en aquellas áreas donde no se requiere. Evidentemente, la parte trasera es una parte muy crítica y la configuración cardíaca del sistema nos va a ayudar a permitir eh, bajar esos niveles de presión en la parte de atrás. Para ello, el sistema de rigging eh, permite un colgado muy fácil, el sistema de transporte está pensado para cubicar perfectamente en los camiones y que se pueda optimizar el espacio en los mismos, y luego todas las incorporaciones que tiene la placa de procesamiento y la placa de comunicaciones con el software, con Alma, nos permitirá ajustar el sistema de una manera mucho más intuitiva, mucho más rápida a lo que veníamos haciendo convencionalmente. Y la primera impresión de hoy es perfecta. O sea, ofrece todo lo que yo necesito, todo lo que yo busco, esa pegada, esa recuperación, rango de frecuencias, dinámica. Una caja que tiene un SPL competitivo a caja de muy alta gama. El resumen es que, sí, que me ha parecido una caja que no tiene que envidiar mucho a envidiar nada, mucho no, nada, a, a cajas de, de las giras más potentes del mundo. Son 6.000 vatios por caja. Estamos trabajando con un rendimiento muy, muy grande. La verdad es que estoy bastante sorprendido en eso. Bueno, la parte del rigging dieron en el clavo porque el anclaje de tres puntos es muy cómodo y entre dos personas se monta bastante fácil. Está compuesto de dos piezas, va más o menos ajustada al tamaño de la caja, por lo que es muy fácil a la hora de transportarlo para cargarlo en el camión, etc. No va a molestar ese hierro para nada. Nosotros los problemas que tenemos en el campo es de tiempo y estamos, hemos llevado unos tiempos un poco menos de una hora por pea. Obviamente con este equipo ganamos muchísimo tiempo, mucha facilidad en montar. Vamos a probar antes de irnos a comer. Esta tarde estamos ajustando tranquilamente y con el equipo en el sitio sonando impresionante. Tiene un sistema que también está muy bien, que es el de doble pin, para evitar que se compacte solo según hagas diferentes angulaciones, digamos, en positivo, sobre todo en positivo, de repente que se te compacte, bueno, pues con este sistema de dos pines, la holgura, como dije antes, es mínima. En ese sentido, la verdad que está muy logrado también. La posibilidad de preangular desde un inicio, desde el suelo, en el cual pues, el diseñador del sistema te facilita los ángulos. Para mí, el hecho de que sea autoamplificado pues es clave. Se sube una, una manguera un solo socapés por cada array que estáis viendo y obviamente pues facilita mucho desde los baúles donde van a guardar los cables que ahorran espacio en el camión hasta el, obviamente pues la limpieza ¿no? con la que queda al final todo el montaje de, del sistema y luego por otro lado obviamente el hecho de que sea autoamplificado y puedas eh, tener una potencia por cada caja controlada con su volumen independiente, ecualización y demás, todo esto, pues, pues obviamente pues es fantástico. Podemos trabajar con las cajas de abajo en tiro corto, podemos trabajar con su ganancia, podemos trabajar con su ecualización, porque tenemos un procesador por caja. Cuando llevamos sistemas que van amplificados y procesados externamente, tenemos esa pequeña desventaja, que con una caja autoamplificada como es el sistema de DAS Lara, no tenemos. Esa es una gran ventaja. Cada caja tiene lo que necesitas. No es como a lo mejor un equipo que la amplificación viene aparte, en el cual, pues, a no ser que hagas un ataque a cada caja de potencia, lo cual al final encarece, digamos, tener toda la amplificación. Acabas teniendo pues, tres armarios de potencia, pues ahora pues, tienes todo en una caja. En este caso ya con la nueva tecnología y los nuevos filtros feed que se va a aplicar en este sistema, pues vamos a conseguir tener esa respuesta más homogénea, digamos, en todo el eje vertical. A mí me parece un avance espectacular en, en lo que son los sistemas Array, Line Array. El sistema Lara con autoamplificado y procesador por caja me parece genial. Luego, otro beneficio que yo le veo a la hora del proceso. A mí me gusta que el Array sea muy lineal desde la parte más cercana del equipo hasta la parte más lejana. ¿Cómo lo consigo? Pues yo voy ponderando la sala y me voy ajustando cada caja al nivel que yo quiero. Y eso lo puedo hacer con 
cajas que tengan su propia etapa, su propio proceso. Hablábamos del cardioide. El cardioide en el escenario es, es genial. O sea, estamos desarrollando 100 dBs a 50 metros y dentro del escenario el equipo está apagado. En este caso, por ejemplo, el subgrave del ARA pues son dos conos 18, si no recuerdo mal, hacia adelante y un 18 también hacia detrás, que hace ese, ese efecto cardio. Y eso sí que facilita mucho la labor de un técnico tanto de sonido de montador como de sistema, etcétera, que te venga ya bastante dado de casa como tienes que hacerlo. Eso es una gran ventaja. La motivación principal de un sistema directivo de baja frecuencia, de un sistema cardioide, es evitar contaminación acústica fuera del recinto del festival. Hemos eh, medido en la parte delantera y en la parte trasera y en escenario. Y la comprobación o verificación ha sido que eh, la atenuación es increíble, tanto en la parte trasera del escenario como, como dentro del mismo escenario. Y esto, sin duda, va a dotar de tranquilidad a los vecinos y de buen trabajo a los compañeros técnicos. Técnicos monitores, técnicos de backline, etcétera, producción. Sí que me comentaron la diferencia que había respecto a otros trabajos que habíamos hecho similares. Incluso había momentos de que parecía que no hubiera, como que me estaba conteniendo en, en, ese, en ese trabajo, pero sin embargo, cuando iban adelante decían, no, no, no se está conteniendo. O sea, es que está haciendo su trabajo como siempre, pero atrás es verdad que no tenemos esa sensación de nivel, ese rebufo, ¿no? Por lo pronto, el técnico monitor nos ha quejado con la prueba que hemos hecho, así que eso ya es un avance. Vamos a poder ganarle esa limpieza que aquí, aunque estamos eh, al aire libre, lo agradecemos, pero donde lo vamos a agradecer de verdad es en los sitios cerrados. Con respecto al rango dinámico de la nueva línea de DAS, la verdad que hoy que hemos estado probando ha sido una de las cosas que precisamente he hecho bastante hincapié y he testado bastante bien. Toda la alta frecuencia, a partir de los 1000 Hz hasta arriba, ver además con el nuevo software el hecho de que Puedes controlar muy bien toda esa línea y ponértela además muy a tu gusto y además tener un headroom altísimo. De hecho, hemos tenido que bajar el sistema. El proceso que, que tiene DAS para poder levantar un poquito los agudos e incluso así todavía teníamos muchísimo margen para poder darle al sistema. Lo que pasa es que bueno, ya tienes que dejar el sistema en función de la audiencia y de lo que, de lo que tu banda te permite tú y tú necesitas. La verdad que, que me ha agradado bastante este, este hecho, ¿no? que, que ese, ese headroom que, que tienes muchísimo para no notar esas imprecisiones electrónicas al final que siempre provoca esta falta de headroom, ¿no? tanto en graves como en agudos, ¿eh? toda la amplia gama hasta en los subgraves igual. ¿eh? Me parece que resuelve con más facilidad y resuelve con un agudo más constante, más bonito. Y ya te digo, para mí eso es importantísimo, es decir, que yo que tenga la mezcla y que esté tranquilo de que puedo subir y que tenga un margen dinámico en, en ciertas canciones, me parece brutal. Y ya te digo que no, normalmente lo consigo con, con equipos muy, muy grandes. Al tener ahora un, un margen dinámico superior o más amplio, permite que cuando tú le pidas un poco más al equipo no te cambie el color tan rápido y, bueno, cubrir bien de SPL toda la zona de audiencia, que eso al final es importante. Para mi gusto había ya demasiado equipo, es decir, no notaba que había mucho más margen dinámico del, del que yo estaba trabajando, que eran ya 103 dB, ¿eh? que para mí eso era mucho. Me he quedado bastante sorprendido porque estábamos consiguiendo una energía bastante grande en la zona de graves, no solo en rango de frecuencia, sino con la dinámica que me permitía. He podido trabajar un 40% del sistema, 100 dB a 50 metros con 16 cajas de Lara, hemos conseguido una linealidad de sistema perfecta. La estamos trabajando con un altavoz, con un rendimiento muy, muy grande, muy grande. Por lo que he ido viendo, lo que teníamos en el mercado, sí que he sido muy fan de 15 pulgadas. Si el equipo tiene capacidad y resuelve bien la mezcla y no me condiciona a nada, a mí me da igual que sea 12 pulgadas que 15. En, el, en cuanto a la cobertura horizontal y el balance tonal en la, en la cobertura horizontal, destaca obviamente bastante por el hecho de, de la coherencia ¿no? que tiene en, en, en toda esa parte horizontal. También permite que todo esté muy bien repartido, desde las primeras filas hasta las últimas, que para mí es fundamental. Nos hemos encontrado con que en el eje, evidentemente, tú lo, tú lo notas, pero sí que el paso de una raya hacia otro no es tan agresivo, es, es, es suave ese paso 
y no notas una caída. O sea, es muy, 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 muy lineal en todo el rango cardio directo. Y, por ejemplo, en este equipo, la imagen es telefónica es fantástica. Es decir, puedes dirigir el instrumento donde quiera, lo sitúa y siempre lo tiene. En, en cada momento pueda situar la banda en el punto que quiero. Incluso la banda pueda situarse sola. Que esta banda es muy de subir, bajar, subir, bajar. Y el equipo lo, lo, lo admite muy bien. El balance tonal me parece que también funciona muy bien. Todo en el conjunto está muy equilibrado. Bueno, Alma es un proyecto bastante potente, bastante grande. Es un software para hacer el control y monitorización de los nuevos sistemas. Como funciones destacables del software, eh, primero destacaría el Master Control. Permite tener acceso a, a funciones como el mute, el solo, la ganancia, el delay. También hemos diseñado una nueva ventana para trabajar con, con DASAIM que te permite cargar diferentes optimizaciones e ir comparando unas con otras para ver cuál da mejor resultado. Cosa que se han ido trabajando, que me parece que, que es una de las cosas más innovadoras de Alma, es las diferentes opciones de agrupar o de linkear o de procesar los diferentes elementos de una forma igual, pero si quieres indagar un poco más y currártelo un poco más, como se suele decir, pues tienes esa opción. Y rápidamente, con un solo clic, Alma nos ha permitido rápidamente balancear el sistema en cuestión de segundos y además eh, con muy buena precisión, con un balance tonal del, del array que permite Alma eh, dejarlo en su sitio sin, muy, muy, muy rápido. Tenemos un plot en el que estamos viendo todo nuestro array. Ahí podemos pinchar las cajas, vemos toda la información de la caja, su impedancia, si están todas las vías bien, si hay alguna vía tocada nos lo dice porque tiene, tiene pop-ups con warnings que nos van a decir qué está pasando. Si estamos bien, tenemos lucecitas en verde que nos van a decir que todo está correcto. Si vemos una caja que se desactiva, lo, nos lo dice. Eh, toda la parte de la amplificación, eh, la limpieza del sistema, eh, del montaje y demás, está muy bien integrado y muy bien, muy bien solventado en esta nueva, nueva serie de las. Hemos descubierto un sistema que en poco tiempo dará que hablar, ya que tenemos muchos instrumentos de cuerda, tenemos demasiados micros abiertos, entonces todo lo que nos ayude en los sistemas, en este caso el Lara con el patrón cardioide, es, es siempre ganador.